Eu e você. É um oferecimento ITTV, a primeira TV totalmente tabaianense. Vale a pena ter. Samara Concept. Elas usam? Elas amam. Restaurante Josefa Nordestina. O melhor tempero da região. E o Iliane Barros Concept, onde você encontra os melhores tratamentos da linha Trust. Boa noite, galera ligadinha aqui na TV Itinet. Eu sou Thaís Cristina e a gente começa agora mais um programa Eu e Você. E o meu convidado dessa semana, gente, é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que vem falar de tudo, menos de política no Eu e Você. Seja bem-vindo, prefeito! Olá a vocês, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Thaís. Satisfação, viu? É, enfim, é, enfim. É, tive a oportunidade é, de estar aqui, viu? Ao vivo, nesta noite, falando com você que nos assiste nesse momento. Valmir, quantas vezes você foi convidado na sua vida política para dar uma entrevista, para falar de tudo menos de política? A primeira vez. Aê! Pagar, né? <risos> Vamos começar. Eu quero que você relembre um momento marcante de sua infância. O que é que você fazia, onde é que você vivia, de que brincava? Olha, um momento marcante né, na minha vida, nós nascemos em um povoado. Povoado bastante conhecido, povoado pé do veado. É, ali próximo à, à base do Gama, é, nós nascemos lá. E a minha infância né, foi a infância como toda criança da época, né? É, de sítio, de interior, né, vivendo, trabalhando, né, as brincadeiras com, é, com pau de madeira, cavalo de pau, aquelas coisas, carrinho de madeira, enfim, todas essas coisinhas né, que nós tínhamos era era coisas, era baleadeira, essas coisas que tinha da época, né, estilingue, como se chama, mas baleadeira a gente chama popularmente, mas é praticamente isso, não tem muito segredo, é a criança que nasce no interior, naquela época né, era muito difícil, você tinha muita, muito poucas opções de, de brincadeira, de diversão, na verdade a gente, desde os seis anos, sete anos, que a gente começou a ajudar meu pai e minha mãe, a trabalhar né, no sítio. Então, a brincadeira mais <risos> minha foi trabalho, né, de um modo geral. Nós começamos a trabalhar muito cedo, mas né, isso foi bom. Isso eu acho que foi muito gratificante. E, é, hoje, é, na fase adulta, a gente vê o quanto isso serviu de um grande aprendizado na nossa vida. Os ensinamentos do meu pai, Francisquinho, né, como era conhecido, Francisco dos Pobres e a minha mãe é Maria. Então, eu fico bastante feliz e relembro muitas coisas né, que nós vivemos lá no povoado de Pé do Viado, ainda nas estradas, né, na lama, né, de pé descalço, é, tomando banho. A estrada lá lembra muito bem que na época de inverno chovia muito né, e aí inundava toda a estrada, a gente ia nadar né, na estrada parecer um tanque. Né, um Naquela época, o assunto você tomar banho. Então, essas coisas são muito boas da época da infância. Quem não é de sítio, que não saiu para lama, né? é. que não foi para chuva, né? no dia de chuva, para se molhar, para jogar bola. Naquela época, tinha bola. A gente, quando não tinha bola, era bola dentro de leite chamada. Uma bola chamada canarinho, ainda lembro muito bem. E eu então fazia quando não tinha bola, que estourava, que a gente não tinha. A gente fazia bola de plástico. Pegava plástico, pegava pano, botava dentro de uma bolsa, fazia uma bola e ia brincar. Era esse estilo. <risos> Mas com certeza, assim, isso era o que transformava a infância naquela época. As pessoas eram felizes, né? Mais do que as crianças de hoje, não tenho dúvida disso, Valmir. Com certeza, eu, eu vejo isso, né? Que as crianças hoje, elas, por mais que elas tenham né, diversas opções, isso. Né, parques luxuosos para poder brincar, brinquedos luxuosos, caríssimos, né, na parte, hoje tem muita parte eletrônica, né? É. É, o mundo né, da tecnologia faz com que né, as crianças tenham muito brinquedo, celular, brinca muito, é, isso é muito... Às vezes, é, leva a criança a ter problema de saúde, é. problema psicológico, sei lá, diversos tipos de problemas que a gente vê nas crianças de hoje, né, por conta desse, dessa quantidade excessiva de brinquedos muito modernos, né? faz com que eles, eles naveguem no mundo da imaginação né? de, de, desse tipo de brinquedo 
inclusive até desenhos, filmes, né, que, que mexe muito com a criança né, e deixa com que ela tenha aquela essência da infância gostosa é. de você brincar e de ser saudável, viu? Verdade. Você tem algum apelido, Valmir, quando era criança? Valmir, foi que era chamado de Bibi. Bibi. Bibi, quando era novinho, lembro muito bem, viu? Era brinquedo, lembro ainda que chupava até dedo. Ah, você chupou até quantos anos, menino? Diga Rapaz, de minha mãe foi até os 10, 12 anos, mais ou menos ali, viu? Doido. Qual foi o maior mico que você já pagou na vida? Rapaz, mico... Tenho tanta lembrança de mico assim na vida, que a minha vida, na verdade, ela foi muito pautada pelo trabalho, né, junto ao meu pai e minha mãe, então eu acho que na vida é, não tem que não tenha pagado um mico, assim, mais mico de grande relevância não, mico pequeno, a gente Mas um, vai. tá trabalhando, tá tudo, eu já fui, eu, meu mico foi o seguinte, ah, a gente é? trabalhando com, com 8, 10 anos de idade, eu pegando carrego uma vez, é, a carroça quebrou o eixo da carroça, é, e o dono queria que eu é, pegasse o saco de feijão para levar na cabeça, com dali 12 anos mais ou menos, né, dessas coisas tudo, e a gente foi criado e foi trabalhando. Mas não tem grande mico não, viu? E qual foi a aventura mais louca de sua adolescência? Olha, eu nunca fui muito de gostar muito de aventuras, né, também porque minha vida eu não passei muito, né, a minha aventura maior foi andar a cavalo, é, caí né, do cavalo, já caí por diversas vezes. Eu estudava uma escola lá no povoado de Pé do Viado e tinha um tanque chamado Tanque Grande lá no povoado de Pé do Viado. E eu saía da escola, aí vinha e tomava banho no Tanque Grande. Tinha um, um pelo, sabe, no tanque e ele deixava a roupa da gente, era branca, a fardinha, me lembro como hoje. Cheguei em casa todo Nelado, preto, parecia barro. Aí minha mãe, você passava no tanque, vocês tomaram banho, eu e meu irmão, o Misael mais velho. Aí eu, não, mãe, ela tira a roupa ali pra olhar, tá com o corpo todo nelado. Ela vem a cá, falei, você tá sua naquela. Não, quem manda, me tipo a mãe também. Pois é, mas não era mentira, ela me buscava a defesa, viu? Pra não apanhar. Mas não teve jeito, apanhei. E agora, você... Olha, atenção, viu? Muita atenção agora. Você tem que contar um segredo que nunca contou pra ninguém contar agora. Uhul! <risos> é, não tenho não. Não tenho não um tem, segredo. Véio, gente. Não tenho um segredo da minha vida né, que, que alguém não saiba. E a minha vida, ela sempre... Eu busquei, né, só como eu disse anteriormente, né, a gente foi criado né, com muita responsabilidade, muito jovem. Eu me tornei líder estudantil lá na época, com 16 anos, então a minha vida de estudante, né, alguns segredos que a gente tem época de, de jovem, né? Conte, conte, tá, na, tava, tá namorando conte, dentro dos ônibus. Olha, que absurdo, Fred! É, naquela época de adolescente, você tá namorando, fazendo amor, beijando. <risos> ah, Meu dentro Deus! Dos, dentro dos ônibus, indo, indo para Gaju para os Jogos da Primavera. Aquela época era bom demais. Eu vou contar um segredo aqui, eu amei, não peguei. Agora eu vou contar. Eu peguei uma, a gente tinha uma, era uma adolescência, 15 anos, 14 anos, uma menina que eu namorava, ela paquerava, e lá no Murilo Braga tinha um local que era chamado Prédio Novo, onde tinha salas de eletromecânica, e ela praticamente não funcionava à noite. E eu combinei com a menina, marquei pra me encontrar lá no escuro. E aí fui namorar em cima de uns canos que tinha... Na hora que eu tava namorando, os canos escorrega, saiu aquelas horas dos canos batendo, plum, plum, quebrando tudo. Aí lá vem o diretor, lá vem todo mundo, saiu correndo pra um lugar, a menina pra outra, foi uma confusão dos diabos. Meu Deus do céu. Tá vendo? Aí contou um segredo. Gostei, viu? Gostei. Foi sincero. O que você... Eu nunca contei isso pra ninguém. Mas também não tô dizendo quem é, viu? Também. Mas assim, se você quiser, não, não, a gente não quer saber... Não. A gente faz de adolescente, né? Hoje cada um tem sua vida, seu caminho, né? É muito bom essas coisas, essas brincadeiras de adolescente, de jovem, esse namorito de jovem, é muito bom. O que você mais gosta de fazer nos momentos de diversão? Ah, no momento de diversão, eu muito pouco eu tenho participado de momentos de diversão. 
na verdade eu tenho viajado muito pouco, só viajo ao trabalho, sempre quando vou a Brasília, quando vou a São Paulo, trabalho alguma coisa, é, mas muito pouco, eu viajei para Maceió, Recife, muito pouco, então, a minha vida foi mais pautada, desde jovem e vereador para outro caminho, que não seja é, de, de empresa, a gente viajou, é, nós navegamos para a parte política, então nós é, viajamos muito pouco, sempre fui buscado para trabalhar mesmo e sou focado no que faço, no trabalho, com muito afinco, com muito respeito, com muita decência, né, com as pessoas, foi assim. Então quem me acompanhou, a minha trajetória lá de, de escola, de colégio, novinho, sabe da nossa responsabilidade. E quem não sabia dessa história aí do, 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 do predinho aí do Murilo Braga, que você tá se agarrando com a menina, tá sabendo agora. É lá, viu? É, mas, mas eu disse que foi também, viu, gente? Vocês que não estão nos assistindo aí, grande abraço. Qual o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Olha, eu acho que às vezes, né, eu, eu tenho momentos de, é, de muita explosão. Né? Eu acho que deveria ser uma pessoa... Mas calma, eu digo sempre que eu não tenho um sentimento de inveja com nada de ninguém, graças a Deus. Mas as pessoas que são calmas, bem tranquilas, né? eu, eu sou muito imperativo. Eu, quando eu tenho algo, algo para resolver, ou eu resolvo ou não sossego. Então eu gosto de, de, de iniciar e finalizar né, os meus problemas ou aquilo que eu vou resolver. Então, eu sou muito bem definido, muito bem decidido nessa situação. Muito bem. Sua bebida preferida? Minha bebida preferida? Água de coco. Você tem cara de que toma uma cerveja. Não. Você tem não, cara? Não, não. não. Nem uísque, nem cerveja. É, meus irmãos até eles gostam até de beber. E eu sou uma pessoa o seguinte, quando eu tomo dois copos de cerveja, já pode ir para casa do vinho. É, me dá sono, me dá moleza, já não gosto. Então, eu nunca fui muito de beber. Nunca bebi, nunca sentei, sentei uma, uma mesa para pedir uma cerveja para beber só. Nunca, não, nunca gostei. Isso não é meu forte, não. Não é minha praia, não. Beber, não, viu? E o estilo musical preferido de Valmir é qual? Olha, eu prefiro as músicas sertanejas. Inclusive, gente, Valmir chegou aqui no estúdio cantando uma música e eu acho que é o momento dele... Cantar pra todo mundo a música que ele tava cantando. Ah, mas eu quero essa voz bonitinha. Claro, Valmir, mas... mas o povo... Sou fã dos Ai. seus olhos, <risos> sou fã do seu jeito. É do Ed Costa, viu? Muito tá bem. Vendo? Aí a gente já sabe qual é o artista preferido de Valmir, Eduardo Costa. Acertei? Não, eu gosto mais de roupa nova. Ah. Viu? <risos> Mina, é? Só você me fascina. Muito que bem. desejo. Muito além do prazer, né? Era assim que você cantava para a menina lá no Murilo Braga, cantava, né? Cantava, cantava. Eu gosto muito de, de, de José Augusto, <risos> né? de Roupa Nova. Eu gosto, gosto de Paulo Ricardo, outros tipos de música, né? Mas eu gosto. Eu acho que, que a música, ela, ela, ela retrata né? a nossa vida, né? o nosso sentimento, a nossa vida, o dia a dia a nossa vivência, a nossa trajetória de vida, né? Cada pessoa, cada ser humano, né? Na sua vida, as músicas, ela transmite algo do que você passou, do Verdade. que você tá vivendo vivencia, né? Momento, isso. Você está vivenciando. Então, quando você está vivenciando essa parte de adolescente, de jovem, que não já, já curtiu né? os Beatles, né? então isso é muito bom. Né? Aquela época né? da jovem guarda, é muito bom, não é dessa nova geração sua, né, de outros jovens que nos assistem, mas se você olhar o estilo de música da Jovem Guarda, né, se você buscar tudo isso aí, né, Elvis Presley, é, então todo esse tipo de música ele é muito gostoso de ouvir. E o Brega Funk, você não curte nada também? Não, eu gosto até Dança. de Brega Funk. Não, eu posso até eu acho interessante, acho bonito. Dançar também não é meu forte, viu? Eu também não danço, não. Sou péssimo dançarino. Mas eu gosto. Eu gosto de, de quem, quem gosta de curtir. Eu acho que tudo que ele faz bem, né? É muito gostoso, prazeroso. Desde que você se sinta bem e não esteja prejudicando alguém. Né? Eu gosto de som é baixo, né? alguns momentos mais alto, mas desde que não esteja prejudicando ninguém.
quem morou vizinho a mim sabe que eu nunca liguei um som para ninguém ouvir na casa do vizinho. Eu acho que a gente deve respeitar né, a vontade dos outros. Porque às vezes o que eu estou ouvindo, né, o vizinho não gosta de ouvir. É o estilo de música que ele não gosta de ouvir. Então a gente tem que pensar também nos outros. Valmir, qual foi a melhor cantada que você já recebeu de uma menina na sua vida? Rapaz, já recebi algumas cantadas. Cante aí, vá, melhor. Não, eu já recebi algumas cantadas. Né? A gente que vive nesse mundo, né? <risos> Quero você me deixou sem jeito, viu? Ah! Eu sou tímido também, viu? As pessoas acham que eu sou tímida, mas eu sou extremamente tímido, eu sou para tá, essas coisas. Mas a gente já, já venceu, acho que foi bom. Acho que isso é bom, ah, é? a gente tem muito, muitas pessoas que admiram a gente e a gente também, né? da mesma forma também tem pessoas que a gente também admira, que acha bonito, né? isso é tudo muito bom, acho que a gente está em época de solteiro, <risos> né? também já cantei muito, já fui cantado também. Viu? Então, conte, ou uma cantada que você já deu em algum menino ou que você recebeu, engraçada, uma cantada engraçada. Eu já recebi cantada para sair, para namorar direto. Você ah. direto, eu quero ir namorar com você agora. Só isso? Na pronto. lata, pá! Nós vamos lá agora. Gente, calma, assim não dá, meu filho. Agora a gente vai pular para nossa brincadeira. Vou dizer a você como funciona. Nossa produção vai colocar... Vai vir aqui. Vai escrever um nome nesse quadro. Um nome nesse. É assim, olha. A gente vai ficar assim um pro outro. Eu não vou saber que nome tá aqui. E você não vai saber que nome tá aí. E a gente vai dar pistas e pedir pistas um pro outro para ver quem vai acertar primeiro. E vale lembrar que essas pessoas não tem nada a ver com política, viu? Ok. Bora lá. Então, vamos lá para nossa brincadeira. Eu vou começar pedindo um segredo sobre essa pessoa, Valmi. É homem ou é mulher? É homem. É homem. Agora você me pede uma pista sobre essa pessoa aí. E aqui é... É homem. É homem? É homem, é Pronto. Esse homem aqui, ele é jovem, adulto, coroa, idoso? Bom, ele, ele é adulto. Acho que já deve ter seus, seus quase 60 anos, viu? Ah, veio já. Já veio. Pronto. Agora me peço uma pista. E aqui? Também. Como é? É um senhorzinho. Ele é um senhorzinho e vou dar uma dica boa, viu, pra Valmir. Ah. Ele é religioso. Religioso? Assim, religioso, não tipo assim, a gente, que a gente, nós somos religiosos, mas assim, religioso de participar da igreja, de estar dentro da igreja. Agora, me dá uma dica sobre esse homem. Esse homem, ele é um, acho que um, um dos grandes profissionais da comunicação, como você, né, vocês fazem parte né, é da comunicação, ele é um, um grande comunicador. Pronto. É, esse... É... Esse aqui, ah. eu acho que esse aqui é o... Vocês não acham, Posso? menino? Vai. Isso é rápido? Vai. O Papa Francisco. Não, não, não. não. Argentino! <risos> Papa Francisco é argentino. Ó. Pens... Ah, você pensou que a gente ia homenagear a Fred, né? Não, ele é assim, ó, religioso, ele está aqui em Itabaiana. Ah, ele está aqui em Itabaiana? É, é não está na Argentina, não. Ou oh, lá em Roma, né? Esse homem aqui, ele trabalha rádio, TV, jornal, o quê? Trabalha em rádio. Ra Olha, ótimo, ótima rádio. dica em rádio. Vou te dar mais uma dica. Ah, lá. É... Tem mais uma dica daqui. <risos> ele é padre? É padre. É padre, isso, ele é padre. Padre, padre, padre Hélio. Menino, não, não é não. padre Hélio. <risos> padre Hélio, não? Não, nem Papa Francisco, nem padre Hélio. Me dê mais uma dica desse homem. Esse homem, ele tem um programa jornalístico, né, com, acho que um alto índice de audiência, né, no estado de Sergipe, viu? Muito bem, massa. Agora eu vou dar uma dica sobre essa pessoa aí. Ele é devoto... É, devolto, devolto. Se de São Francisco? Menino, calma, ele não espera não a pessoa falar. Que prefeito de agoniado é esse? Não. Eu sou você que eu sou, tá vendo? Assim, acho que com essa dica eu vou te ajudar bem muito. Ele é devolto de uma santa brasileira. Bem ah, devolto de uma santa brasileira. A igreja Santa Clara Padre Almir. Aê! Ah, 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 não, deixou, não deixou nem eu dizer que era irmã dos... Muito bem, é. acertou. 
Agora, só me diga qual é o horário desse o horário que ele atua. Meu dia. Meio dia. Meio dia. Bom, se é um veinho, meio dia. Mas eu tô veinho assim não, tô bem. Mas, mas se for, bom, acho então que é que eu tô pensando. Então você vai acabar com ele, vai dizer, poxa, tô acabado, é. É, a ótima audiência seria o Francis de Andrade. Francis de Andrade! Aí, você, eu? Ah, meu amigo, passa, velho. Acertou o doido. E assim, tá a Baiana até agraciada, né? Por ser a terra do milagre do Padre Ami. Muito massa isso. Vami, você gostou de participar do programa? Gostei. Quero agradecer a você. <risos> é, Thaís, achei muito, muito é, extrovertido o programa, muito alegre. Né? Esses momentos de contração é muito bom. Isso, Seu verdade. Seu programa e para vocês que nos assistem é muito bom. Eu acho que quando você convida pessoas né, da nossa comunidade, né, do nosso município, para que elas possam né, também interagir, né, também participar. Isso é interessante, fantástico, né, que as pessoas possam ter também um foco só do trabalho pois e vir é. para cá brincar, viu? Contar uns segredos, um contar uns segredos, uns babados pois da é. vida. Bacana, Com, adorei. Um babado, viu? <risos> adorei. Vamos, obrigada pela sua presença. Só conta piada. Não, não gosto de piada muito não. Teve, oh, quando eu entrevistei os vereadores, teve uns vereadores que contaram piadas massa, Moisés. Foi? Vir, a de virtuoso ninguém entendeu, mas tudo bem. M Marcos, eu não sei se contou. Contou, Fred? Marcos contou alguma piada? Não, né? Mas foi bem bacana também, a gente fez com os vereadores. E assim, a ideia é essa, tirar do comum. Porque a gente tá acostumado a ver um prefeito, é. um vereador, falando de coisas assim... Interessantes, importantes, claro, mas assim, no, no foco da política, né? É que não, é descontração, é, é o outro lado, o outro, outro lado, lado da pessoa. Obrigada mesmo, Vami. Obrigado a vocês. Um abraço, galera. <risos> Obrigada a todo mundo, quarta-feira que vem tem mais um e você. Tchau, tchau, cheiro. Eu e você, é o um oferecimento ITTV, a primeira TV totalmente tabaianense. Vale a pena ter. Samara Concept. Elas usam? Elas amam. Restaurante Josefa Nordestina, o melhor tempero da região. E o Iliane Barros Concept, onde você encontra os melhores tratamentos da linha Trust.